こんにちはトラスト企画の花ですしゅうですあべちゃんですはい今日紹介する車はあまり見かけないすごいレアな車なんですけどなんかこういう車しゅうちゃんがね得意らしくて僕が紹介しますっていうことでね今回はちょっとしゅうちゃんにこの車をねどういう車なのか紹介してもらいたいなと思うのでぜひ最後までチェックお願いしますお願いします茨城県下妻市にあるトラスト企画ですこの度現場スタッフを募集します部品の清掃、梱包、出荷作業など商品の物流全般に携わっていただきます体力に自信がある方、細かい作業が得意な方腰痛持ちには辛いかも<笑>ご応募お待ちしてます。で今回紹介する車はまあ日産パオというお車なんですけど。あこれ、はい、日産なんだ。日産なんです。よく見てくれ。あ本当だ。この珍しいお車を僕が花さんにプロデュースするっていう形で、今回はこの動画を進めていきたいと思います。はい。珍しく安倍さんじゃなく僕が。車を紹介するという意外とだってこういう車好きって言ってたもんね好きなんですよこういうちょっとこう可愛らしい感じの小さい車最近の子はエモい車好きだよね<笑>この車ね意外と人気があるんですよあそうなんだもうやっぱマニアに好かれるような顔立ちしてませんいやそうだねなんかやっぱ個性的だから好きな人はもうこうなっちゃいそうな車って思うんだけど、はいはい、こういうレトロ調な車を花さんなんていうか知ってますか、うん、いやなんかあったよね前阿部ちゃんに教えてもらった気がするんだけどなんだっけなんとかか<笑><笑><笑>そりゃそうなんだけどピーモルカー<笑>パイスカーっていうんですそれが聞いたことあるあ、まあ、有名的な車でいうと、はい、三岡さんのビュートさんビュートとかもタイプカーっていう部類に入りますねでこの日産パオははいそのパイクカーでパイクカーでマーチをベースにしてるんですよあエンジンは、まあ、マーチなんですよあエンジンがマーチ,マーチ K10 型マーチっていうやつのエンジンを積んでいてあで、まあ、形もマーチをベースとして作られたパイクカーなんですよ。あ、じゃあエンジンもボディもマーチをベース,に、まあ、ベースとして。あ,あ、そうなんだ。まあところどころ全然違うんですけど、うもう見た目からしてこの車全然違いますよね。うん、マーチはちょっと連想しないかも。ううね、外見だけだと。外見から言うとまあホグはオプションなんで。やっぱこの丸めが丸めいいですよね。すごい特徴的だよね。このウィンカー、日産って小さく書いてあるんですよ。うん、これも可愛らしいですよね。なんかすごい本当パッと見ミニクーパーとかそっち系の車なのかなって思った僕この顔立ち初めて見た時あのエクボだなって思ったんですよエクボこれエクボじゃないですかえー、<笑>エクボじゃないですかなんか私はこうほっぺに見えるなあーピカチュウとかそうそうそう可愛い,いでも可愛い,いのは間違いない可愛い,い,い,い,い,いのは一緒だねで,ねでこの車まあ、販売期間がものすごく短くて、はい、1989年から91年、はい、91年91年1991ですよ短っ3年間ですね約えー、でも生産台数はその3万1321台ウィキペディア情報です<笑><笑>でもなんか、はい、かわいいだけじゃなくてなんかよく見るとこういうところとかはなんかごつくてこういうマットガードとかなんか男の人でも乗れるレトロな車っていうイメージがありますねいいこと言いますねこういうメッキとかこことかねあここもメッキなんだメッキなんですよなんかこれはちょっとサニトラっぽいねでこの車のコンセプターの、えー、酒井さんという方がいるんですけど誰だごめんなさい<笑>まあこれも僕も初めて聞いたんですけどこの酒井さんはバナナリパブリックっていうブランドがあるんですけどありますねそこのコンセプトの旅行やサファリの冒険気分を味わえる服っていうことをそのまま車に落とし込んだと語ってるんですよあじゃあアパレルブランドのコンセプトをパクって車にしたってそういうことですねなんでこうじゃなければパクリじゃないみたいな、はい、なんで旅行のこういうねちょっとアクティブ感があるあそうだねこういうところはこれジープとかにもこういう作りありましたもんね
まあせっかくなんで外装見ていきましょうはいこの色も多分塗り直しなんですけど純正の塗り直しなんで結構綺麗に仕上がっていますあ同色オールペンこれ今じゃ見ない色だねなんかすごい宇宙っぽいアースカラーな感じ、ね、淡い感じがいいですよねそうそうそういやでもこのテール丸めのテール<笑>いやいいですよねまたねスカイラインとは違う丸めテールでこれもまあな,いなくていいにもかかわらずわざわざつけるっていうところがレトロ感ありますよねこれも純正これも純正ですこれも純正ですねやっぱパイクカーとかってねデザインに凝ってるから、はい、すごい外装だけでも見応えがありますねそうなんですよでもミラーもすごい独特だわミラーもいいですよねでまあ、ちょっと色あせてる感じはしますけどなんかこの年代でこの外観だったらこの色あせ方、うん、ちょっと可愛らしく思えるんじゃないかなっていう多分ミラーは塗ってないんじゃないかな塗ってないっすよ、ね、にでもこれ色落ちしてもこの色だったら許せるよねいいですよね,ね外観今一周見ましたけど花さん的には、はい、花さん的にまあ女性目線的には彼氏がこれ乗ってたらどんな感じですかね彼氏か<笑>えどういう車何この1台しかないみたいなピクニック行こうって言ってこの車で来たらどうですかあ最高あ最高ですか全然行くじゃあちょっと東京を走りに行こうぜって言ってこれでか首都高ドライブ行こうぜって言って首都高ドライブ<笑>車違うんじゃないかって<笑>な,なんかすごいこの車を見て思うのは、はい、なんかこの車に似合う景色のところに行こうっていう気分になるでも,もちろんこの外観なんでいろいろな映画やドラマにも使われてたりするんであそうなんだ、まあ、調べればバンバン出てくるんで<笑>いやそこ調べてくれ<笑>いやだって,言,って言ったって分かんないじゃないですか花さんあそうなのでこの車何この見た目でちょっとこうちちっゃい SUV 感あるじゃないですかまあそうだねなんかちょっとオフロードチックな雰囲気も出てるよ、はい、これで屋根開くんですえ屋根開くの屋根開くんですいやちょっと屋根の前に内装もね気になるからまあ内装も見ていきましょうはいこちらがパオの内装なんですけどいやー内装も全然負けてないね外装に内装も同色ですね同色でこの淡い感じの色で。でオーナーさんツールド秩父って書いてあるんで自転車乗られてた方なんですかねうんえだってすごいよ内張りとかも同じ色だよそうなんですよダッシュボードに関してはもうほぼボディみたいに<笑>なってるけどでもう何の素材だ鉄ですねやばここ鉄採用することってあるんだ今花さんうん、座席座って気づいたことないですかえ座席座って気づいたこと椅子いい,<笑>い,い,い,い椅子気持ちいい椅子気持ちコンフォータブル<笑>えっとこの車サスペンションというか乗り心地にこだわっていまして、はい、あめっちゃ何これパオパオしてるよ,よこの車パオパオパオ<笑>そうなんですよ乗り心地にこだわっていてフランス、うん、まあウィキペディア情報で言うとフランス製大衆車的な乗り心地を設定しているって書いてあるんですよああだから柔らかめな、うん、柔らかいんですかねフランス製大衆車ってなんだってわかる思うんですけど自分で好きだからわかんないのか<笑>でもう一つその花さんが言った座席座り心地いいって言いましたね、うん、これシートカバーついてるんですけどあシートカバーなんだねこれはこれシートカバー取るとちょっとこうあシートのシー,トシートのデザインすごくないですかえこれいいじゃんカバーない方がいいよこれこれはあのー、朝調の結構好評だったらしくて朝調のシートを採用している朝じゃないです朝調です朝調はいでもいい好きなのすごいいいですよねレジャーレザー調より朝調の方がいいこういう遊び心いいですよねいい内装に合ってるね内装にいいですでしかも見てくださいこの白ハンドルもいいですよねこれ<笑>何これ<笑>なんかね言えるかどうかわかんないけどなんか検査役みたいな<笑><笑>言えるかどうピー入っちゃうかもしれないんですけどえこことかもこれはあれかなフロントガラスえハザードこれハザードもこれなんですよかわいい待ってハザード音エモ
かやっぱここが鉄だから独特な音しますね、はい、ちょっと皆さん人間 ASMR お聞きくださいすごーいでメーターはこれだけちょっとメーターあれですよねえー、とクーパーとかそっちみたいな感じです、ね、ああそうだね丸い感じがでも一瞬なんか時計かと思っちゃったもん<笑><笑>このフォントな感じでこちらのオーディオ類も純正オプションですごいですよこれあでも一応パナソニック製の純正オーディオ、はい、パオって書いてあるんであこれはカセットとか入れるやつか、はい、まあえそこ、ま、何入れるこれ何も入んないですね<笑>深さがもう3 4センチしかないんでもうスマホを変な入れ方するしかないですねでもほんと全部が同色だよね、はい、ここのエアコンの吹き出しとかこことかはいちょっとこれは邪魔かなーって思いますねこれはなんだ時計ですか、ね、あこれは本当に時計なんだリアル時計ですね<笑>これはデジタルなんだねここの内装に対してここのデジタル感はちょっと否めないかなっていう。まあ、やっぱ時計見れるところがないから。ないですね。そうだね。まあ、まあ、でも、こういう車は時計を気にせず。ゆっくり走るみたいなイメージだけどね。はい、え、ちなみに、しゅうちゃん、これは。四人乗りの車。実は。五人乗りなんです。五人乗りなの、これ。はい。一どこに乗るのも<笑>後ろに三人乗れるっていうことですね。あ、そうなの。まあ、前に三人は乗れないんで<笑>。ちょっと乗ってみてもいい？後ろ。あ、乗ってみます？じゃあ阿部ちゃんも入って。五人乗りで。<笑>後ろ僕も乗るってことですか？うん、私真ん中で。<笑>あ、乗れなくはない。乗れなくはないですね。乗れなくはない。僕背高いんでもう指一本も入んないんですけど。うん。ルーフ開けたらもうちょっと開放感開放感がありますねでこれ一番ねシートが裏なんですけど私はいけるな別にいけるわ、うん、俺アウトです<笑>ちっちゃい車好きなくせにちち狭いの嫌いなんですよで皆さんどうにかしてあげてください d c 2とかよりは広いです<笑>本当かあすごい待ってくださいあでこれオートマなんですねオートマですおマニュアルも一応ありますあでこれはマニュアルのじゃあかけますねはいあなんかこれ普通のエンジンとは違うちょっとアクセル煽っていただいてでまあこの車お気づきの方もいると思うんですけど、はい、キャブ車ですキャブ車かだからなんかちょっとさ壊れてるんじゃないかって思っちゃったけどでもこ,のこういう感じなのがキャブ車か真冬でこんだけかかりいいっていうことは結構評価は高いですし,しかも見てください令和5年の2月まで車検があるからちゃんと乗ってた車なんですねあれ阿部ちゃんがずっとね三角窓をやろうとしてるんですけど<笑>ちょっと明るいんだよね三角窓は開けない方がいいかあ開けない方がいいのかでエンヤコラウィンドウおお似合うねーでさっき言った屋根屋根忘れてた忘れてましたよねここに気になる文字がルーフオープンクローズこのボタンっていうことですかはいじゃあちょっとえいいのこれ年式的に開けちゃってやってみてください<笑><笑>責任取れませんみたいな言い方しないでよじゃあちょっとだけ開けてみますねえ、開くやんすごいあ、で、ちゃんとここにバイザーがあるんですねバイザーがありますね見てくださいこ、これが上からのまあ、これはあのー、前オーナーがつけた多分自転車を作りつけるためのものだと思います、うんうん、余裕で閉まるやん閉まりますねすごい出たまた昔のこういう遊び心いいですよねへえいいねこれもう分かりますこの何なんて言うんですか俗車みたいな<笑><笑>まあせっかくなんでこのキャブ車のエンジン、はい、見ていきましょうよあ分かりましたこれはつけっぱでつけっぱで大丈夫です分かりましたどこで開けるんだここか
あれ,あれかあまだ開いてないあえねえそっちからだ<笑><笑>チャンネル登録お願いします。今間違ってたよね。<笑><笑>ううわあ、本当だ。まあ年代的なキャブ車ですよね。これがマーチと一緒。はい。K10 マーチ。K10 マーチ。でももう全然指導性もいいしね。はい。すごいでこの車ねもう一ついいポイントがあるんですえ何？何今回前開けましたけど、はい、リアトランクリアトランク見たくないですか見たいです行きましょう行きましょうじゃあリアトランク開けますか開けますかえー、っとこういうところじゃないんだリアトランク。詳しい方。開けてもらっていいですか、リアトランク。あの、最初詳しいって紹介しちゃダメなんですよ。僕好きなだけで詳しくないんですって。<笑>もう開くじゃないですか。もう遅いよ、開けるの。あ、ここはダンパーなんだ。ダンパーです。え、で、ガラスだけ。開くの。って思うじゃないですか。はい、もうちゃんとここにスイッチがあるんですよ。で、あそこに下も開くっていうこの演出良くないですか？すごい。あの何がいいかっていうとこれが好き。ああ。これね、あのエモシートに変わるんですよ。はい、はい。景色がいいところに行くと。海沿いとか。そう。ここで座って、まあジュースとか缶コーヒーを飲んだりとか。そうだね。いいですね。すごい。ほら、マネオーナーさんの私物が入ったままですね。<笑>自転車のスプロケですね<笑>。交換してたのかな、ギアとかこだわって<笑>。はい。ここにスペアタイヤも。スペアタイヤがあるんだね。すごい。もう全然なんかサビとかないですね。ないですね。結構パオってあのサビが弱い、サビに弱いんですよ。うん、なんかサンルーフとか開くってなると雨漏り、はい、雨漏れ。雨漏り、はい、雨漏りとかもさしやすそうだけどそういうのもないもんね室内のサビとかはい雨漏りのどこが一番やばいかうんこっちの上じゃなくてここなんですよあここなんだトランクの方が弱いんですよ雨漏りなんですよ、ね、だけどこれはこれはなってないなってないんで対策されてるのか,のか対策されてるのか室内保管だったのかですね、うんへえ、じゃ、これは状態がいい。状態いい方だと思います。はい、これを先に閉めて。これを先に閉めて、これを閉じる感じです。ガチャンって感じでいいのかな。はい、おお。あ、で、こ、これがね、なければ、このままガラスだけで、荷物出し入れできるもんね。はいはい、もういいですよ、これ。いやー、なんか、なんつうの、手抜きがないね、この車。そうですね。それがやっぱいいわ。この。パイソカパイソカパイソカパイソカパイカパイカ視聴者の皆さん<笑>花さんがとうとう下ネタにパイクカーだ<笑>あ大丈夫大丈夫<笑>あこれでガチャこれでしまいましたでさっきさしゅうちゃんがさこの車はなんか、はい、やっぱ好きな人は好きって言ってて、はい、生産台数とかも少ない少ないです言ってたけど値段とかってどうなのうう値段は正直ピン切りですもちろんこれ古いじゃないですか古いなんでボロいやつは本当にとことん安くで本当に状態良くてレストアされてるとか純正で綺麗なままを維持してるってなるともう平気でそこそこの値段がそこそこの値段がついちゃいますああそうなんじゃ<笑>そうなんじゃ<笑>えじゃあこれも結構そこそこの値段なのかなこれは買い取りはまあお客様が満足していただけるお値段で買わせていただけたっていうことなんでんちなみに誰がこれ買い取りしたのこれねヌマッチがヌマッチが買い取ってきたんですよヌマッチも本当にいろんな車買い取りしてますねもうこの間ね
なんか変わった車いろいろ入ってきたじゃないですかそうですねもう沼っち何の担当してるんだと<笑><笑>うもうここトラスト企画ってスポーツカー専門じゃなかったんじゃない、ね、最近はもうこういうレトロカーも買い取らせていただいていて僕せっかくなんでこれの4姉妹と呼ばれるまあフィガロと、はい、まあ一番見たいのはエスカルゴなんですよ。エスカルゴ。サナさん知ってます？いや、うん、うん、聞いたことしかない。なんかエス,エスカルゴイコール車にならない。エスカルゴっていうまあ本当にダサいような車があるんですよ。それも日産だもんね。日産です。すごいな。なんかさ、日産ってやっぱこういうイメージ。あんなんかこういう車を作ってたってあんまり知らないあーまあそうですよね今でこそなんかこういうデザインってダイハツとかが出してるイメージだけど、はいはいはい、日産もこういう車を作ってたんだ、ね、出してた時期があったんですねへえ、まあ、今でこそもうねいろいろなこう安全衝突性とか、うん、そういうことでまあ絶滅しちゃいましたけど、うん、こういう遊び,ごこ遊び心がある車を出していたということをねまあ、今の若者にも知っていただきたいなと思いますそうだ、ね、で今回の動画で何を伝えたかったかっていうと、はいまあ、トラスト企画は、まあ、スポーツカーだけじゃなくこういう、まあ、レトロで変わったお車も買い取りさせていただきますよっていう動画を撮りたかったんですね。そうだねやっぱこういういトラスト企画じゃないとこういう車って見れないと思う車屋さんとかで,で、ね、35GTR からパオまで,パオまで<笑>何でも買い取りしてますのでぜひねまたこういうパイクカーお持ちの方で手放すのを考えてる方いたら、はいまあ、沼っちでも他の担当でも査定可能なのでご依頼の方お待ちしておりますお願いします次見たいのがエスカルゴなんだっけどエスカルゴが見たいですいやでね結構ね阿部ちゃんもカメラの裏でうなずいてたのでもしエスカルゴお持ちの方トラスト機近くまでよろしくお願いします,いしますはい。次回の動画でまたお会いしましょうバイバーイ車好きのみんな終了一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中誰よりも車に詳しいサンドの飯より車現役の走り屋 GTR が好きで仕方ないやつマニアックな知識を生かして一緒に働きましょうあなたのご応募お待ちしています